चले जा देखे अपनारा जी उपकृत हन आपनारा जस्ट हमार चानल सबसक्राइब कर देवें और लाइक कमेंट शेयर हमार चान पास ही थकबें और जरा इतिपूर्वे सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद कावरिंग फाइनान्स एक्ट टोटी टोटी टू भैट ए टैक्स रिलेटेड क्योंकुलेशन टर्म नहीं आलोचना करब तो हमें एखे तीन प्रश्न उत्तर देख प्रथम बिल थे भैट और टैक्स के करतन कर द्वित प्रश्न हे बेस भू बोलते कि बुझा तृत्य प्रश्न हे भैट और टैक्स रिलेटेड बिल प्रैक्टिकाली कयरण है अपना अपन क्रोम ब्राउजार थे जेको ब्राउजार थे एफ एम स्किल शेयरिंग डट कम लिखे एंटार बाटने प्रेस करबें एखान अपनारा ब्लग सेक्शने जा ब्लग सेक्शन थे स्क्रल कर एक नीचे दिखे नाम एखे लिखा आ फोर इजी स्टेप टू क्योंकुलेट यार टैक्स एंड भैट फ्रम बिल ये क्लिक करबें तो ये स्क्रल कर एक नीचे दिखे जाने ब्लग रिलेटेड इनफरमेशन शेयर करा हमें सरसि प्रश्न उत्तर पर्व चले जाब तो भैट और टैक्स के करतन करबें यार रेफारेंस शुरूते देखे नहीं भैट करतन करबें एस आर नम्बर दुशो चल्लिस आईन दुई हज़ार एकुश एक सौ तेष्टि नम्बर मूसो के अर्थात एट विधिमला बला है दुहजार एकुश साल विधिमला दुहजार एकुशर उपविधि दुई एर बी एवं विधिमला दुए बला आनी गवर्नमेंट और इट्स मिनिस्ट्री एरपर बला आ डिपार्टमेंट एनी सेमि पब्लिक और अटोनोमस बडी स्टेट ऑनेड एंटरप्राइज लोकल अथरिटीज काउंसिल और सीमिलार बडी नन गवर्नमेंट अर्गानाइजेशन एप्रूव बनजीओ एफेयार्स ब्यो डिपार्टमेंट अफ सोशल सार्विस एनी बैंक इन्स्यूरेंस कम्पानी और सीमिलार फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूशन सेकेंडारि एंड हाई लेवल एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशन लिमिटेड कम्पानी तो भैटर माध्यम जानते परलम कारा भैट डिडक्शन करते पर देखो टैक्स डिडक्शन रेफारेंस सेक्शन फिफ्टी टू सबसेकशन टू ते बला आ स्पेसिफाइड पार्सन एन स्पेसिफाइड पार्सन कारा निर्दिष्ट व्यक्ति ए निर्दिष्ट व्यक्ति जरा एरा टैक्स करतन करते पर देख द गवर्नमेंट और एनी अथरिटी कर्पोरेट बडी अर्थात गवर्नमेंट रिलेटेड बडी जरा आस करतन कर एरपर आ प्रोजेक्ट प्रोग्राम एक्टिविटी हायर गवर्नमेंट हाव एनी फिनान्सियल अपारेशनल मुभमेंट इनवल्वमेंट तीन नम्बर बला आज जयंट भेचार और कन्सोटियम तर चारे बला आज ए कम्पानी एज डिफाइन आंडार सेक्शन टोटी अफ सेक्शन टू अर्थात सेक्शन दर सब सेक्शन टोटी ते कम्पानी सम्पर्क जो बला आज कपारेटिव बैंक कपारेटिव सोसाइटी फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूशन तरपर एनजीओ एनजीओ अर्थात नन गवर्नमेंट अर्गानाइजेशन रेजिस्टार्ड उथ एनजीओ एफेयार्स ब्यूरो और माइक्रो क्रेडिट रेगुलेटरि अथरिटी स्कूल कलेज एंड इन्स्टिट्यूशन और इनिटी हस्पिटल क्लिनिक डायगनस्टिक सेंटर ट्रस्ट और फंड तरपर आ फार्म एसोसिएशन पार्सन 
a public uh, private public partnership foreign uh, contractor a foreign enterprise or association body any e-commerce platform not having uh, any other specified person called by whatever name uh, that the annual turnover equity taker up or hotel resort community center transport facility agency the other not exceeding taka on crore an artificial judicial person after a general and cara tax among vet cotton corbe base on both a bujai contract value bill or invoice amount payment and shall also be inclusive uh, of value added tax এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটা আমরা প্রায় ফেস করে থাকি হাউ মেনি টাইপ অফ ট্যাক্স এন্ড ভ্যাট रिलेटेड বিল ফাউন্ড ইন প্যাট্রিক্স আমরা এখানে বলতে পারি তিন ধরনের বিল আমরা প্র্যাকটিক্যালি পে থাকি কাজ করতে গিয়ে প্রথমটা হচ্ছে বিল ইনক্লুসিভ ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিল ইনক্লুসিভ ভ্যাট বিল এক্সক্লুসিভ ভ্যাট ইনক্লুসিভ ট্যাক্স তৃতীয়টি হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স চতুর্থ চার নম্বরটি হচ্ছে ইনক্লুসিভ ভ্যাট এন্ড এক্সক্লুসিভ ট্যাক্স দিস টাইপ অফ দিস টাইপ অফ কনফ্লিক্টেড বিল ফাউন্ড রেয়ারলি অর্থাৎ এটা এটাও আপনারা পেতে পারেন তো এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব বিল ইনক্লুসিভ ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স এটা নিয়ে আমরা দেখে নিচ্ছি যখন কোনো বিলে ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স ইনক্লুসিভ এই টার্মটি বলা থাকে অথবা ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট রুল তো আপনারা এগুলোর ভ্যাট এবং ট্যাক্স কিভাবে কর্তন করবেন আমরা দেখব এখানে একটি ডেমো বিল দেয়া আছে উদাহরণস্বরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম মা ইলেকট্রিক্স ডেট দেয়া আছে এবং বিল অ্যামাউন্ট একষট্টি হাজার পাঁচশো বাহাত্তর এখানে স্টেশনারি রিলেটেড বিলটা দেয়া আছে ক্যালকুলেশন প্রসেসে আমরা চলে যাচ্ছি তো চারটা স্টেপ কি কি ভ্যাট ডিডাক্ট ফ্রম বিল প্রথমে আমাকে ভ্যাট থেকে বিল থেকে ভ্যাট ডিডাক্ট করতে হবে যখন ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স ইনক্লুসিভ বলা থাকবে তো এখানে এস আরও নাম্বার দুশো এখানে এই বিলটিকে আমরা ট্রিট করতেছি সাপ্লাই হিসাবে এবং ভ্যাট রেট হবে সাড়ে সাত পার্সেন্ট এখন এখানে ভ্যাট কত পার্সেন্ট হবে সেটা আপনাকে আপনি যদি কনফিউজ থাকেন আপনি যদি সাপ্লাই সাপ্লাইয়ার কি না সেটা কনফার্ম করার জন্য তা সেই পার্টির বিন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন সেখানে যদি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার লেখা থাকে তাহলে আপনি সাড়ে সাত পার্সেন্ট হারে ভ্যাট কর্তন করবেন তো বিল অ্যামাউন্ট আছে একষট্টি হাজার পাঁচশত বাহাত্তর তো আমরা দেখে নিলাম একষট্টি হাজার পাঁচশত বাহাত্তর টাকা বিল অ্যামাউন্ট ভ্যাট কিভাবে ক্যালকুলেশন করবেন একষট্টি হাজার পাঁচশো বাহাত্তরকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করবেন তারপর ভাগ করবেন একশো সাত দশমিক পাঁচ দিয়ে তাহলে ভ্যাট অ্যামাউন্ট আসবে চার হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং এই টাকাটা আপনাকে ডিডাক্ট করতে হবে তো আপনারা ইতিমধ্যে জানেন আমি এক্সেলে একটি অটোমেশন ফাইল তৈরি করেছি যেখানে আপনার শুধু বিল অ্যামাউন্ট বসাবেন আপনাদের ট্যাক্স এবং ভ্যাট অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হয়ে যাবে আপনারা যারা ভ্যাট এবং ট্যাক্স কর্তন করতে ঝামেলা ভোগ করে থাকেন আপনারা আমার কাছ থেকে এই ফাইলটি ক্রয় করে নিয়ে আপনারা আপনাদের সঠিক উপায়ে ট্যাক্স এবং ভ্যাট কর্তন করতে পারেন তো এখানে এই লেজারটির মধ্যে আপনারা সাপ্লাইয়ার নেমটা লিখে রাখবেন আমি লিখে নিচ্ছি মা ইলেকট্রিক অ্যান্ড স্টেশনারি তারপর সাপ্লাইয়ারের অ্যাড্রেস এটা এখানে লিখবেন তা আমি একটা ডেমো অ্যাড্রেস লিখে দিলাম তো এখন আমরা এখান থেকে আপনারা চাইলে এই দুটো ঘরে সাপ্লাইয়ারের তিন নাম্বার এবং বিন নাম্বার তথ্য দুটো লিখে রাখবেন এবং সাপ্লাই গুডস আমি স্টেশনারি লিখে দিলাম এখন এখানে আপনাকে হেড অফ টিডিএস সিলেক্ট করতে হবে আমরা জানি সাপ্লাইয়ার হেড অফ টিডিএস হচ্ছে হেড অফ ভিডিএস হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার আর হেড অফ টিডিএস হচ্ছে সাপ্লাই অফ গুডস এ দুটো সিলেক্ট করলে ট্যাক্স এবং ভ্যাট চলে আসবে তারপর নেচার অফ ভ্যাট নেচার অফ ট্যাক্স সিলেক্ট করতে হবে এটা এক্সক্লুসিভ না ইনক্লুসিভ এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করে সেটা সিলেক্ট করে নেবেন 
আমি এখানে বিল অ্যামাউন্ট বসিয়ে নিচ্ছি আমার এখানে বিল অ্যামাউন্টটা দেয়া আছে এক তারিখ আগস্ট মাসের এক তারিখ দুই সাল তো আমি সেই বিল অ্যামাউন্টে আগস্ট মাসের এক তারিখ দুই সাল লিখে দিলাম এখানে আমি আরেকটি কলাম রেখেছি এন্ট্রি ডেট অনেক সময় বিল ডেট এবং এন্ট্রি ডেটে হিউজ ডিফারেন্স থাকতে পারে তো এই দুটো ডেট আপনারা লিখে রাখবেন আমি যেহেতু একই ডেটে কাজ করছি তাহলে সেটা লিখে দিলাম তারপর বিল নাম্বারটা আপনারা রেফারেন্স হিসাবে রেখে দিবেন আমার এখানে বিল নাম্বার আছে অন আচ্ছা এটা ডেট ফরমেটে আছে আমরা নাম্বার ফরমেটে করে নিচ্ছি তো বিল নাম্বার আমরা লিখে নিলাম তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে একষট্টি হাজার পাঁচশত বাহাত্তর বসাবো একষট্টি হাজার পাঁচশত বাহাত্তর বসানোর সাথে সাথে ট্যাক্স এবং ভ্যাট কর্তন হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমি এখন ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করছি আমরা ভ্যাট দেখব চার হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই চার হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই আমরা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করে বের করেছি দেখুন অটোমেশন ফাইলেও সেম রেজাল্ট এসে এসেছে এখন আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে বেস ভ্যালু নির্ণয় করা বেস ভ্যালু হচ্ছে বিল অ্যামাউন্ট মাইনাস ভ্যাট বিল অ্যামাউন্ট থেকে ভ্যাট বাদ দেব আমাদের বেস ভ্যালু আসবে সাতান্ন হাজার দুইশত ছিয়াত্তর দেখুন আমাদের অটোমেশন ফাইলে সেটাও অটোমেটিক চলে এসেছে সাতান্ন হাজার দুইশত ছিয়াত্তর টাকা তাহলে আমরা ভ্যাট এবং বেস ভ্যালু পেয়ে গেলাম তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে ট্যাক্স আমরা বেস ভ্যালু ট্যাক্স ইকুয়াল টু বেস ভ্যালু ইন্টু রেট অফ ট্যাক্স আমরা বেস ভ্যালু থেকে সাতান্ন হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা থেকে থ্রি পার্সেন্ট ট্যাক্স কর্তন করব এটা রেফারেন্স হচ্ছে সেকশন ফিফটি টু রুল ষোলো দেখুন ট্যাক্স হচ্ছে সতেরোশো আঠারো আমার এখানে মেনুয়ালি যেভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি সেটা এখানে চলে এসেছে তারপর আমরা চতুর্থ স্টেপ হচ্ছে পেমেন্ট অ্যামাউন্ট পেমেন্ট অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু বেস ভ্যালু মাইনাস ট্যাক্স তো এখানে পেমেন্ট কিন্তু দেয়া আছে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন আমার ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সাথে অটোমেশন ফাইলটি অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে তো আমরা এখানে শুধু বিল্ড অ্যামাউন্ট বসাবো বাকি সব অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হয়ে যাবে এখন আমরা দ্বিতীয় প্রসেসটি দেখব বিল এক্সক্লুসিভ ভ্যাট ইনক্লুসিভ ট্যাক্স যখন প্র্যাকটিক্যালি আপনারা কোনো বিলের মধ্যে এই ধরনের টার্ম লেখা দেখবেন তাহলে আপনাকে শুরুতে এটা মনে রাখতে হবে এ ধরনের বিলগুলোতে আপনার হচ্ছে ভ্যাট আলটিমেটলি ফাইনাল কনজিউমারকে বেয়ার করতে হয় এবং সাপ্লাইয়ার বেয়ার করে ট্যাক্স তো এখানে সাপ্লাইয়ার ট্যাক্স কর্তন করে রাখে তো এই ধরনের বিলগুলোতে ভ্যাটটা আলাদা করা থাকে তো এখানে আপনারা বিল অ্যামাউন্ট এবং বেস ভ্যালু দুটো সমান এটা সব সময় মনে রাখবেন যখন কোনো বিলের মধ্যে এক্সক্লুসিভ ভ্যাট ইনক্লুসিভ ট্যাক্স থাকবে সেটা বিল অ্যামাউন্ট এবং বেস ভ্যালু দুটোই সমান থাকে তো আমরা ডেটগুলো পরিবর্তন করে বসিয়ে নিচ্ছি রেফারেন্সে তো ডেট দেয়া আছে পনেরো জানুয়ারি দুই সাল তো আমরা বিল অ্যামাউন্ট এবং এন্ট্রি ডেট বসিয়ে নিলাম বিল নাম্বার এখন বিল অ্যামাউন্টটা বসালাম আটানব্বই হাজার যেহেতু ভ্যাটটা এক্সক্লুসিভ আমরা বসিয়ে দিলাম ড্রপ ডাউন সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে নিলাম এখন ক্যালকুলেশন মেনুয়াল ক্যালকুলেশন প্রসেসে চলে যাচ্ছি আমাদের স্টেপ অন ভ্যাট ডিরেক্টলি ক্যালকুলেটেড অন বিল অ্যামাউন্ট কারণ আমরা এই ধরনের টার্মের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় মনে রাখব বিল অ্যামাউন্ট ইজ ইকাল টু বেস ভ্যালু আপনারা এটা নোট করে রাখেন যখন ভ্যাট এক্সক্লুসিভ থাকবে তখন বিল অ্যামাউন্ট আর বেস ভ্যালু সমান হবে তাহলে আমি সরাসরি বিল অ্যামাউন্টের ওপর ভ্যাটটা ক্যালকুলেট করব সাড়ে সাত পার্সেন্ট এখানে সাত হাজার তিনশত পঞ্চাশ দেখুন আমাদের অটোমেশন ফাইলে ভ্যাট অ্যামাউন্ট এসেছে সাত হাজার তিনশত পঞ্চাশ এবং বিল অ্যামাউন্ট বেস ভ্যালু দুটোই সমান দেখাচ্ছে তো এরপর আমরা দেখব কিভাবে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করে এখন বেস ভ্যালু থেকে আমরা ট্যাক্স ক্যালকুলেট করব সরাসরি থ্রি পার্সেন্ট উনত্রিশশো আমার মেনুয়াল ক্যালকুলেশনেও উনত্রিশশো এসেছে এখন পেমেন্ট দেখব বেস ভ্যালু মাইনাস ট্যাক্স এখানে পেমেন্ট দেখাচ্ছে পঁচানব্বই হাজার ষাট টাকা আমার অটোমেশন ফাইলের সাথে ম্যাচ আছে তো 
আমরা এখানে শিখে নিলাম কিভাবে এক্সক্লুসিভ ভ্যাট ইনক্লুসিভ ট্যাক্স করা হয় এখন আমরা দেখব ভ্যাট ট্যাক্স এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ বিলের মধ্যে কোনো ভ্যাট এবং ট্যাক্স ইনক্লুড করা নেই এ ধরনের বিলের ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন বিল অ্যামাউন্ট এবং পেমেন্ট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ সমান অর্থাৎ আপনাদের কাছে পার্টি ক্লেম করলো যে আমি যে পরিমাণ বিল করব আমাকে পেমেন্ট সেই পরিমাণ দিবেন ট্যাক্স এবং ভ্যাট আপনারা বুঝে নেবেন কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তো এই ধরনের পার্টির সাথে যখন আপনারা লেনদেন করবেন তাদের টার্মগুলো ভ্যাট ট্যাক্স এক্সক্লুসিভ হয়ে থাকে তো এখানে ক্যালকুলেশন প্রসেস হচ্ছে আপনাকে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট বের করতে হবে গ্রস আপ মেথডে তো গ্রস আপ মেথডে আপনাকে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে তো যেহেতু আমরা জানি এখানে বিল অ্যামাউন্ট এবং পেমেন্ট অ্যামাউন্ট ইকুয়াল অর্থাৎ পার্টি যে পরিমাণ বিল করবে আপনাকে পেমেন্ট সেই পরিমাণ করতে হবে তো এখানে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট আমাকে বের করতে হলে পেমেন্ট ইন্টু ট্যাক্স রেট ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস ট্যাক্স রেট তা আমরা আটান ট্যাক্স অ্যামাউন্ট বের করেছি এখানে দুটো এক্সক্লুসিভ করে নিচ্ছি ড্রপ ডাউন মেনু থেকে তো এক্সক্লুসিভ করে নিলাম দেখুন পেমেন্ট অ্যামাউন্ট এবং বিল অ্যামাউন্ট দুটোই ইকুয়াল আমার ট্যাক্স এসেছে তিন হাজার একত্রিশ তো ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনও তাই এসেছে এখন বেস ভ্যালু নির্ণয় করব পেমেন্ট যোগ ট্যাক্স এখানে বেস ভ্যালু আসলো পেমেন্টের সাথে ট্যাক্স যোগ করলে বেস ভ্যালু পাওয়া যাবে অথবা আপনারা আরেকটি উপায় এটি করতে পারেন পেমেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস ট্যাক্স রেট এই এইভাবেও আপনারা ট্যাক্স রেট অর্থাৎ বেস ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারেন গ্রোসিং আপ করে এখন তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে ভ্যাট অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট অন গ্রোস আপ মেথড তো বেস ভ্যালু ইন্টু ভ্যাট রেট ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস ভ্যাট রেট তো আমরা এখানে ভ্যাটের পরিমাণ পেয়েছি আট হাজার একশত বিরানব্বই অর্থাৎ আমাদের অটোমেশন ফাইলেও আট হাজার একশত বিরানব্বই দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে আট হাজার একশত বিরানব্বই পেলাম এখন ক্যালকুলেট করব অ্যাকচুয়াল বিল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ পার্টিকে যে আমি আটানব্বই হাজার টাকা পেমেন্ট করব আমার অ্যাকচুয়াল বিলটি কত ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সের জন্য এখানে অ্যাকচুয়াল বিল এক লক্ষ নয় হাজার দুইশত তেইশ যেটা আমাদের ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সাথে ম্যাচ হয়ে গিয়েছে তো আমরা শিখে নিলাম এক্সক্লুসিভ ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স কিভাবে ক্যালকুলেট করে এখন দেখব ইনক্লুসিভ ভ্যাট এক্সক্লুসিভ ট্যাক্স এ ধরনের বিলও আপনারা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকবেন এ ধরনের বিল সাধারণত যারা বিল করেন তাদের ভ্যাট এবং ট্যাক্সের অজ্ঞতার কারণে তারা করে থাকেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুটো প্রশ্ন তৈরি হয় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ভ্যাট আগে কর্তন করবেন নাকি ট্যাক্স আগে কর্তন করবেন এবং বেস ভ্যালুর পরিমাণ কোনটা হবে তা আসুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি ট্যাক্স এমন যদি ক্যালকুলেট করি গ্রোসিং আপ মেথডে যেহেতু এক্সক্লুসিভ ট্যাক্স লেখা আছে আমরা বিল অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু পেমেন্ট অ্যামাউন্ট তাহলে আটানব্বই হাজার আটানব্বই হাজারের উপরে আমরা গ্রোসিং আপ মেথডে তিন হাজার একত্রিশ টাকা ট্যাক্স নির্ণয় করেছি এবং বেস ভ্যালু হয়েছে এক লক্ষ এক হাজার তিন এক হাজার একত্রিশ টাকা তো এখন ভ্যাট ক্যালকুলেট করব ভ্যাট ইনক্লুসিভ মেথডে আটানব্বই হাজার টাকার উপর ইনক্লুসিভ মেথডে ভ্যাট রেটের সাড়ে সাত পার্সেন্ট আটানব্বই হাজার ইন্টু সাড়ে সাত ডিভাইডেড একশো সাত পয়েন্ট পাঁচ তো ছয় হাজার আটশো সাতত্রিশ টাকা এখন বেস ভ্যালু হচ্ছে বিল অ্যামাউন্ট মাইনাস ভ্যাট একানব্বই হাজার টাকা তো এখানে বেস ভ্যালু কিন্তু দুটো সমান নয় এখন আমাদের আনসার হবে আমরা যদি এই ধরনের বিল পার্টির কাছে থেকে পেয়ে থাকি আমরা পার্টির সাথে যোগাযোগ করব যোগাযোগ করে তাকে বিলটি পরিবর্তন করে দিতে বলব হয় যদি সে পরিবর্তন করে না দেয় তাহলে আপনারা দুটোই ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স ইনক্লুসিভ ধরে কেটে দিতে পারেন অথবা পার্টিকে বিলটি ফেরত দিতে পারেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে অবশ্যই ভ্যাট এবং ট্যাক্সের বেস ভ্যালু সেম হবে না 
এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি বিল তো আপনারা এই रिलेटेड কোন ক্যালকুলেশনে যদি প্রবলেম ফেস করেন আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবেন আমরা সেগুলোর উত্তর দিয়ে দেব তো আমার এই অটোমেশন ফাইলের আরো কাজ আছে এটা আমরা পরবর্তী পর্বে পর্যায়ক্রমে দেখব দেখুন আমরা জানি আমাদের সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার বিলে এখানে 50 লক্ষ টাকা বিভিন্ন রেট দেয়া আছে 3% 5% 7% তো আমরা যখন এখানে अमाउंट গুলো পরিবর্তন করতেছি সেটা রুল সলো অনুযায়ী রেট অটোমেটিক্যালি পরিবর্তন হচ্ছে তো এর কাজগুলো আরো ইউনিক ইউনিক কাজ আছে যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে দেখাবো তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ